Hello, hi, dear friends. Apo innatte item enda ana nariyende. Ifo naamalo simple vibhavangal lekha ana jani ana kariya ana kudna. Naamke daily use ni bachiya kariya ngalke. Apo akuta tel tanne orla ana innu jani chya mona enda nariyo. Ada yada naamal kori naamal ani kono elan blocks taringi a oru aadhe kala gatta tel ana. Masala dosha, ghee roast, ah dosha batter, ini tengah ni kalau kita ganjil ni ni lalu. Apa, ada semua orang Kristus betul, ni kalau orang nak ikut ni dikira, apa lagi tu, ada try out ini, orang nak ini kemen slide. Semua orang comment box lu ada paraya ni lalu, ini malah kesan dosa ni. Paksi adi ahar, ada itu adi orang lalu dosa gaya kita baca, ada orang ada alkali ni. Pini celar kau tu mungkin adi dosa istilah tu ni. Pini celar samai tu, kita mawin ni shortage orang dah garun ni, kita celar mawin ni mawin stock ni dah bilah, ini dosa mawin. Anggennya beri mula ni sih, kita malah godam tu dosa ni dah tu ni. Apa ini godam bodoh sendiri kelu. Apa simple easy aite. Nama kita ghee roast kat chain. Nama kita sahaja na dosha batter. Adi urin aati nak kena dosha batter boleh kene. Nama kita ni apa ni? Nama godam bodoh sendiri. Nama kita muri mura nolak crispy ghee roast. Ada ni nak. Pina ada ni aite. Masala masala filling urut. Masala dosha ni nak. Apa ada ni planning lah. Nama ni apa? Semua kerja ni apa kerja ni apa kerja tu isi ni. Apa ceri ada quantity lah. Nama ni apa? Panis ni apa? Nokia kalu. Ini ada urik apa? Godam bu mawil, nama lalu tu. Gi, godam bu dosha, ini ada. Nai godam bu dosi, ah, ini ada. Godam bu masal dosi je. Okey, kalau dah. Apa, satu cup godam bu maw. Ini ada satu cup. Kadang cara mana? Ini ni agak teka. Tengah mana kari? Kalau cakap. Kalau pertama itu, ah, satu kari kari pun nampak itu feeling yang orang orang ni lalai. Kalau satu kari kari pun kita hitam. Ini lalu korang cuma kuda ni itu. Yang satu tablespoon. Bombay rava, ada mana di cerpen? One tablespoon, terlalu lusin. Ini dengan apa ke? Biar ceria kari dengan orang yang untuk uppa na, pagi tu nolak uppa. Orang kal teaspoon, baju sari, termaadi. Biar orang kira, matran jatuh madi, biasa orang kal teaspoon, saya ni dah rendah. Biar orang kira, ada beri warga, uppa, baju sari. Malah tak kerja orang kal teaspoon. Pinna benda tu, dua kal teaspoon soda pudia. Soda pudi, satu one fourth kal teaspoon cerca. Soda pudi cerca mana dia kari ayam orang, adina agak tak. Kari di cerca mana tu, balade balade, mana lah. Matra lah dosa sih kari ceri, satu pulai ekam ini cerca. Orang na, tanda, tanda tablespoon kari rum cerca. Ini yang dah benda, ini awi setan orang. Bela mau licha, ini dengan ini, pick sahaja tu kan. Bela mau licha no. Apa tu biskut aja, yang ni kalau korang cuci easy aja, mana kita cium betul, itu boleh. Apa urut apa bela mau orang dengan slide lor, apa awis itu tu ni pinjam bela lor. Adat tu urut apa bela mau ni, mana ni. Ini dia lah, ayam kaya. Whisky aja, yang ni kalau korang cuci, utama mana katte, ilang dengan kita pertama jam itu. Ada lagi capati yang mau beri kita, ada yang beri kita. Pini ada, korai semua beri kita, lusa kaya lagi. Apa yang katte ilang di jam itu. Ada ni, apa yang ni dia lah, dua belas kereta belas, dengan korang cuci itu terlalu, yang korang cuci beri kita. Dosa ada, mau ini consistency. Whisky ni beri ayam, ini kami kan undat tapi ada. Then okay, dosa mau ini. Orang pagi, orang panggur itu losa elem korup pun ada. Anggela kat telinga kalau kena, godam bu mau ini dosa yang nak, kami korcil losa itu ada kan? Apa mau ready ana? Ini ada side lagi mati lagi. Orang pada ni cerita bodoh minta, kalau ni lara mani korup maksimum. Entah ni mana korup elem, orang side lagi kita. Apa dengan soda puri yang lain? Itu tu guna mana? Kurcian na, orang ceri ada fermentation itu nanti. Orang pada ni cuma cuma malam hari kita. An samai, nama kita kalai ni lah. Masala tu sih kita masala yang raka. Ada malah le fast ada jadi yang kami cerita. Apa dua ceri yang urut kalau kebaya kita, tu dia kalau ni order cuci cuci tu nanti. Pina kurcian dua ceri sabala, dua beli sabala. Pina satu tiga nol, dua tiga nol. Itu yang ni keliru yang saya cerita. Pina satu tiga beli pasca malam kita tu nanti. Pina inji urut kacang, ada ni macam tu. Entah kari yang lakukan ready. Apa balik cina lah nak cia, masala, kacang balik cina itu. Orang 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 terus pun ada. Ada lagi ke kardus, kacang mula ada kardus di sini. Ada dua terus pun ada. 
കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇടാം അത് മുഴുവനായാലും കുഴപ്പമില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അച്ഛനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെ കപ്പലിൻ്റെ ചേർത്താലും നല്ലതാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് അപ്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയാണ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടണം വാടി ഒരു നിറം ഒന്ന് ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും ബാക്കി ഉപ്പെല്ലാം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുമ്പോൾ ചേർക്കും ഇത്ര നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങുന്നു പിങ്ക് നല്ല പിങ്ക് ആയി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി ഇച്ചിരി കളർ മാറുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ മസാല ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല വേറെ ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലൻ ബ്ലോക്സിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച മസാല ദോശയുടെ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഓക്കെ കണ്ടോളു ഒരു കാര്യം ചേർക്കും അതായത് കടലമാവും കൂടി ചേർക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് നമ്മളുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് തരും അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവാണേ കടലമാവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരുപാട് ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം ഒന്നും നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കും ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഒരു അല്പം കൂടി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപേക്ഷനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാകുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഡേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു മിക്സി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ചേർത്തുള്ളൂ ഇനി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം ഓക്കെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഒഴിച്ചത് മസാല റെഡി ഇച്ചിരി മല്ലിയലയുടെ കുറവേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം ചേർക്കാം ധാരാളം മല്ലിയല ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്വാദ് കിട്ടും മസാല റെഡി ഇനി എന്താ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മസാല ദോശയുടെ മാവും റെഡി അല്ലേ ഇനി ഒന്നും ചേരില്ല ഞാൻ ദോശക്കല്ല് ഇതെൻ്റെ പഴയ ദോശക്കല്ലാണ് ഗോതമ്പ് പറഞ്ഞ പിടിയൊക്കെ പോയത് പക്ഷെ ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക പഴക്കം കംഫർട്ടബിളാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും ഇളകി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ചീത്തയായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു ദോശക്കല്ല് ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ പാടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ കല്ല് നല്ല ചൂടാകണം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ദോശമാവ് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂട് ക്രമീകരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ പരത്താൻ പറ്റില്ല ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ചൂട് ക്രമീകരിക്കുന്ന വെള്ളം മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടവല് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് നമ്മൾക്ക് നെയ്യ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കല്ല് ചൂടായി നല്ല ചൂടായി ഇതെന്താ മാവ് റെഡി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ആയി കാണില്ലേ അത് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുടയാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ചൂടൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ
ഇത് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ദോഷമാവ് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ കൂട്ടണം പിന്നെ നല്ല തീയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊന്ന് മുരിങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് നെയ്യിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നെയ്യ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിലും മതി നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഗീ ഗോതമ്പ് ദോശ മടക്ക അതെ ആദ്യത്തെ ഗീ റോസ്റ്റ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഇങ്ങനെ തടവുന്നു ഇനി നമ്മൾ ദോശയുടെ ബാറ്റ് ഒരു തവി ഇനി ഒരല്പം നെയ് കുറച്ച് നെയ് മതി ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞ അരി ദോശയ്ക്ക് ഒഴിക്കുന്ന അത്ര നെയ് വേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ദോശ ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ ഇത് ഞാൻ മസാല ദോശയാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കും മസാലയൊക്കെ എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര അകത്ത് വയ്ക്കണം കുറച്ച് മതി ഒരുപാടായാലും മസാല കൂടുതലും ദോശ കുറവായിരിക്കും മതിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല കരി കരിപ്പായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം മസാല ദോശ ആയാലോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ദോശ റെഡി അങ്ങനെ ചൂട് ചൂട് മസാല ദോശ ഗോതമ്പ് മസാല ദോശ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല കരി കരിപ്പാണ് അത് ക്രിസ്പി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് കാണിക്കാം അല്ലേ തണുക്കുന്നതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധ കേട്ടോ യെസ് വെരി നൈസ് ആ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറ്റം പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ലിറ്റിൽ ലഫ്തി മസാല ആൻഡ് ദോശ ഞാൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും എക്സലൻറ്റ് ഭയങ്കര സ്വാദ് എനിക്ക് പഞ്ചാര കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല കട്ട ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കും തേങ്ങ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നി എക്സലൻറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ദോശ ഞാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ആയിട്ട് വരും മസാല ദോശ സെക്കൻഡ് വണ്ണം റെഡി ഞാനിപ്പോൾ ചൂട് ക്രമീകരിക്കാൻ വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നു ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചവലോണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതായത് റോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മുള്ളാണ് നല്ലെണ്ണ പതറുന്നത് ഇനി മാവൊഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ദോശയും ഞാനിങ്ങനെ അടുപ്പിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മസാല ദോശ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആവശ്യത്തിന് മസാലയുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഈ മസാല ദോശയ്ക്ക് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാദാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പിന്നെ അപ്പോൾ അരി ദോശ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എക്സലൻ്റ് ആണിത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ലേ ദോശമാവുന്ന അരക്കേണ്ട മാവില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് മാവ് കലക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുന്നു നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊമ്മഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് തന്നെ മാവ് കലക്കണം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ റവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോരാ ലൂസ് പോരാ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും മാക്സിമം ഓഫ് ടു കപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് പിന്നെ ചൂട് വളരെ പ്രധാനമാണ് കല്ലിൻ്റെ ചൂട് പരത്താൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചൂടേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ കൂട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടാം തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടണ്
പീസ് ചെയ്ത് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് മസാല ദോശ വരെ തയ്യാറാക്കുക ഒരു കപ്പ് മാവല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മസാല ദോശ ചേർക്കും ധാരാളം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മസാല ഗോതമ്പ് മസാല ദോശയെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏത് ദോശ അരികൊണ്ടുള്ളത് മസാല ദോശയാണെങ്കിൽ അരിമാവാണെങ്കിലും ഗോതമ്പ് മാവാണെങ്കിലും ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ ചൂട് ചൂടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കഴിക്കുന്നവർ ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ തരിക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാം വാ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും പിന്നെന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരിക പിന്നെന്താ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പല കാര്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ